ты велика, собрал светлый и радостный, великий и торжественный праздник Рождества Христова. И я с удовольствием приглашаю на эту сцену вдохновителя этого праздника, настоятеля храма, святого праведного Иоанна Кронштадтского и гумина Елисея Конкина. Спасибо, Лен, Елена Александровна. Ну, наверное, вдохновителем этого праздника являюсь не я, а сам праздник – Рождество Христово. И мне бы хотелось, братья и сестры, вам, честные отцы, родители, дети присутствующие и артисты, передать благословение и приветствие митрополита Волгоградского и Камышинского герба. Владыка Планировал приехать на сегодняшний праздник, но елок много да, по городу, везде его ждут. И мы с его благословения начинаем это действие сегодняшний, сегодняшний праздник, посвященный великому событию Рождества Христова. Поистине... Так вот получилось, что мне пришлось за это время побывать на нескольких елках и в городе, и в селе. И что очень удивительно, удивительно то, что на самом деле это праздник очень детский. В основном, конечно, артистами, которые делают этот праздник, являются сами дети. Где бы они ни были, в городе или в дальнем селе, но они все радуются этому великому событию. Почему радуются? Потому что пришел и родился Господь Иисус Христос. Не может детская душа не радоваться тому, если она чувствует, от кого исходит добро, от кого исходит любовь. Не зря сказано, что дети могут увидеть и ангелов, и ангелы являются им. А почему являются ангелы детям? А потому что дети верят. Верят так, как они видят. И слава Богу, что наконец-то пришло такое время, когда дети во всех, или в селе, или в городе, могут праздновать праздник Рождества Христова. Я вчера был в далеком селе, очень в таком глухом довольно-таки. И когда им сказал, знаете, если бы мы даже сказали, что мы не примем к вам на праздник, вы бы все равно бы этот праздник проводили. Почему? Потому что мы его уже полюбили. И мы уже считаем его своим, и считали, и считаем уже своим народным семейным праздником. Вот. И... Сейчас мы посмотрим замечательный спектакль. Его уже здесь показывали, я уже видел его несколько раз, но я всегда смотрю его с огромным и большим желанием. Почему? Потому что, опять же, играют не профессионалы, а играют те, кто любит это дело, кто любит Господа Иисуса Христа, кто, несмотря на усталость, несмотря на какие-то препятствия, несмотря даже на трудности, это представление сегодня сотворит. С праздником всех! Спасибо! И перед началом всякого действия давайте помолимся, споем тропа к празднику Рождеству Христову. Станем, наверное, да?
Востока, сходили ангел с небес, звезда катилась от Востока. Мир искупления ждал, и в бедных ясных вербиема, под песню хвалебную демо, владелец демо и семья.
Спасибо вам, Христославы. Дорогие ребята, а вы любите чудеса? Правда, говорят, под Рождество, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. И вот сегодня произошло чудо. К вам пришла самая настоящая, добрая, волшебная, рождественское чудо, сказка. Слышите? Чудо начинается.
без бритиш. Ну, майдерка. Да, хочешь, я пойду с ванца.
Ну, если уж ты просишь, то ладно, попробую. Ну-ка, ветер, улетай! Ну-ка, ну-ка, убегай!
Ребята, а хотите узнать, кто вам ее рассказал? А рассказали вам ее актеры народного, молодежного, православного театра, благодатное небо, центра культуры и досуга Родина. образцова хореографического ансамбля вдохновения детско-юношеского центра Трактора Заводского района руководитель Лидия Мамченкова А весь этот праздник вам подарили храм святого праведного Иоанна Кронштадтского Конечно же, это замечательные, замечательные люди, коллективы этого прекрасного, уютного дворца культуры. Все Господи вас, Елена Александровна, наши дорогие артисты. Скажем вам спасибо. А что тут так тихо? Скажем вам спасибо. Я знаю, почему вы, вы так говорите тихо. Вам просто еще не давали подарков. Скажем вам спасибо. Спасибо! Вот теперь можно и подарки Хорошо. Большая вам благодарность за замечательный спектакль. Я уже несколько раз смотрел его и всегда с большим удовольствием присутствую на этом спектакле. Как дети, понравилось вам еще раз? Добрая сказка везла. Добрая сказка везла. А скажите... А каким лучше быть, добрым или злым? Добрым! Если мы будем добрыми, то мы с вами не замерзли зимой? Нет! А кто нас будет греть? Нет! Кто будет греть? Господь! Кто будет греть? Господь! Иисус! Иисус! Правильно! А если мы злые, то нас никто греть не будет! Поэтому лучше быть добрым. Правда? Да. Да. Я очень еще раз благодарю всех, дорогих наших артистов, которые нам этот праздник украсили своим представлением. Уже который год на этой, на этой сцене проводится праздник, именно районный праздник Рождества Христова. И я благодарю всех, кто принял участие. Своими средствами, просто хорошим словом, желанием. А как это было? И как это бывает? Обращаешься к добрым дядям или тетям и говорю им, знаете, у нас праздник будет детский Рождество Христова. Нам нужны средства на подарки и подарки. Дадите нам. И вот дяди, которые раньше ничего не давали, вдруг открывают душу свою и что-нибудь дают для праздника. Вот таких добрых людей было довольно-таки много. Спасибо, Господи. Вот. Я их очень благодарю, потому что нам бы сами было бы трудно одному храму бы святого праздника Анна Кронштадтского справиться с этим. Вот. Поэтому я просил добрых людей, которые бы приняли участие в этом празднике. А эти добрые люди, я могу назвать это администрация этого дворца, как Гагарина, под руководством 
Сергея Михайловича Молчанова, глава администрации района Валерия Александровна Кромов, даже глава администрации Ольховского района Николай Николаевич Орлов. И тот тоже, по-моему. А вот и хорошие люди, и хорошие друзья – это Павел Васильевич Кириллов, директор колледжа профессиональных технологий, Юрий Владимирович Ренис, очень хороший, добрый человек из Ольховского района, даже фермер такой, дяденька добрый, Михаил Николаевич Хоботов, и тот, по-моему. И очень хороший дяденька, который его назову имя, он городской прокурор Александр Сергеевич Маликов. Вот такие добрые люди нам организации будут. Праздники вас не поздравляю. Конечно, сейчас будет тоже часть, ну, одна из самых главных. Это подарки. Но чтобы получить подарки, надо что спеть? Колядки. А давайте споем. Я вам скажу такой секрет. Если мы с вами споем сейчас тропа праздника Рождества Христова, и вы будете его петь, куда бы ни пришли в гости, вам будут давать всегда больше. Давайте все вместе споем тропа Рождества Христова. Споем, встанем и споем.
Раздавальщик подарков. 